wie goed doet, krijgt goed terug. Maar als je alleen maar goed aan het doen bent om goed terug te kunnen krijgen, dan werken die dingen niet. En als je goed gaat doen met je camera erbij om te laten zien hoe goed je bent. Van die mensen die gaan pronken met hun eigen goede gedrag. Zodat mensen het beeld wat hun daar hebben opschroeven. Maar ik vind het gewoon stinken wanneer je zulke dingen aan het filmen bent. Want uitstralen naar iedereen hoe goed je bent. Maar uh, gedraag je ook zoals die camera uitstaat of hou je alleen maar van credits. En zo zijn mijn mensen de gevoelens zo door de waarde dat het gewoon belachelijk is met alles wat ze naar buiten aan het brengen zijn. Ik weet niet wie een beetje in de gaten houdt hoe de streamwereld eruit ziet, hoe de mensen zich gedragen, hoe iemand die eigenlijk alleen maar aan het filmen is, de hele streamwereld en al die demo wereld in Nederland kapot aan het maken is, maar wel tikkies nodig hebt van de Nederlanders. En, en met al die fans waar mensen maar naar kijken. Het verblinde links. Mensen hebben echt geen idee met waar ze bezig zijn. Geen idee met, idee met de geldscam die bezig is. De oplichting die overal zijn. En dan te bedenken dat ze zogenaamd alles uh, in de gaten aan het houden zijn. Eén grote poppenkast. En echt gewoon, dit gaat voorbij narcisme. Dit zijn echt zulke zieke mensen als je zulke spelletjes kan spelen. Alleen... Uh, zo, sommigen zullen het echt alleen voor het geld aan het doen zijn. En zo zullen uiteindelijk mensen dat hele programma gaan doorhebben. Mensen die wel kunnen luisteren naar de dingen waar ik bezig mee ben. Om dan te zien wat voor programma zo'n Inge de Bruin heeft. Zoals iemand zegt, die zou fan van mij moeten zijn. Ik zeg, dat is zo. Als je ziet wat ze allemaal uitnodigen om te spreken. Maar, whatever met dat... Al die mensen die maar doen alsof ze heel erg spiritueel zijn. En daar zijn er meerdere mee bezig. Maar die zijn gewoon als valse profeten zijn ze die dingen aan het vertellen. Omdat ze niks gezien hebben. Nergens besef van hebben. En alleen maar hun fantasiewereldje aan het uitspreken zijn bij de mensen. Geen idee hebben wat er aankomt. Hun ziel allemaal aan de duivel gegeven hebben. En ondertussen jou bezig zijn... Om ook die kant op te komen. Demontjes bij je erin stoppen. Zodat als zo meteen alles gebeurt. Dat jij de boot mist. En hier al blijft in deze 3, 3D. In die lagere realm. Zodat hun bij jou de energieën kunnen blijven afzuigen. Nee, zo hangen mensen niet in de matrix. Maar, maar zo zuigen ze jou wel de nieuwe matrix in. Al die mensen die maar aan het slapen zijn. Of al die mensen die zichzelf wappie noemen en dus ook aan het slapen zijn. Die zijn gewoon zo slaperig in hun ogen dat ze gewoon niet de werkelijkheid kunnen zien. En gewoon geen onderscheid kunnen maken tussen wie echt en wie nep is. En al die neppe mensen, die zijn alleen maar alles aan het stelen van de mensen die echt zijn. En de echte mensen met hun neppe shit, nepper aan het maken. En mensen hebben het maar niet door omdat ze alleen maar met karakters, persoonlijkheden bezig zijn. Niet snappen dat die emoties daar niet bij horen. Dat de mensen niet uniek zijn. Maar vanaf boven en de mensen die echt wakker zijn, steeds meer mensen beginnen te zien wat is wat. Er gebeuren echt Illuminatum Freemason dingen. Hier zijn echt de elites aan het werk. En zoals ik in gisteren ook al zei, de elites zelf zijn niet aan het werk hè. Je hele piramide is fors aan het werk. En als jij maar niet ziet dat je aan het werk bent, niet doorhebt dat een hele Inge, een Chris, een Barry, een Marco, een Hans van Os, Mike Teeuwen, Brabo, dat hoort allemaal bij elkaar. Is gewoon één bedrijf aan het werk. Zodra je dan mijn eerste kamerplaatje gaat begrijpen. Maar nee, daar zijn mensen ook al blind voor omdat ze van iedereen vriendjes zijn. Echt blijft over en er gaat weinig voor jullie overblijven als je daaraan vastklampt. Al die programma's op tv waar ze veel te blij en veel te gezellig doen. Dat je er gewoon van kotsen zo fake en nep als dat het is. Dat is hoe die hele spirituele wereld zich nu aan het gedragen is. Of ze zijn veel te spiritueel aan het doen. Of ze zijn gewoon bezig met jouw trauma's, met jouw 
niet wortelen, het niet gronden. En ze zijn gewoon jouw zeven chakra's aan het slopen. De energie door elkaar heen aan het mengen. Zodat hun daarvan kunnen snoepen. Echte vampieren hier aanwezig hoor. Niet alleen worden de verkeerde vragen gesteld wanneer mensen met torrentkaarten bezig zijn. Of dat wat ze in hun hoofd hebben. De mensen die het aan het voorlezen snappen er niks van. Hetzelfde als met een pendel de ja in de neetjes geven. Niet de jaar in de, ma niet de, jaar in de ma of de wans en de maars erachter om dingen te kunnen uitleggen. Mensen zijn zo basic, zo basis. Die hadden veel meer vragen moeten stellen voordat jullie de dag zelf te kunnen gaan doen. En zo ben ik misschien, eh, wil ik niemand zijn. Maar ben ik wel die waterman hond. En gaan mensen ook echt last krijgen van de ranas. Mensen gaan de dingen voelen wat ze horen te voelen. Zo moeten mensen echt uit gaan kijken naar wie ze aan het luisteren zijn. Die zogenaamd uh, het woord van de Almighty, van God, van de God Source, die dingen naar buiten brengen. Ga op hun profiel kijken hoe ze zich nog meer gedragen. Is het echt de frequentie hoog? Of is het alleen maar spelen met emoties? Dus is het met, uh, de, met de al, met het God bezig zijn? Gewoon blijft niet waar ze mee bezig zijn. Gewoon alleen maar voor de twist. Om lekker links naar rechts, zodat de mensen er niks meer van snappen. Maar hun die het goed gaan spreken om het te gebruiken om hunzelf omhoog te wippen om echter te zijn. Iedereen gaat zo meteen overal door smink en maskers heen kijken. Je gaat niks meer kunnen verstoppen. Hun die echt wat te vertellen hebben, waarbij mensen echt de ziel het lichaam in gaan nemen. Dingen gaan zien wat hier speelt. Echt kunnen gaan kijken en het eerste kamerplaatje gaan snappen. Door hebben hoe duivels en al die controlled opposition, overheidsinstanties, gemeentes die aan het werk zijn. Dat het dus allemaal fake af is. En dat er alleen maar voor zorgt dat de echte mensen, dat die hun boodschap niet kwijt kunnen. En dat zijn de mensen die wel echt aangeraakt zijn. En niet poppenkast allemaal spelletjes aan het spelen zijn. Daarmee is het niet alleen een kopie van het script. We proberen mensen hele energie over te nemen. Echt hoor, de duivels, de vijanden, die weten precies wat speelt, die weten ook, uh, die kunnen ook hun armor of god aantrekken. Die begrijpen ook hoe ze de... Maar ze zijn niet aangeraakt, dit is slechts kopiëren wat ze aan het doen zijn. Zodra mensen hun in unieke zijn gaan zien en dan zien wat allemaal niet bij hun hoort... Gaat het niet lang duren voordat je door gaat hebben waar die informatie wel hoort. Als iedereen gewoon zijn energie omhoog kan brengen, zijn frequenties omhoog kan brengen. En laat ze maar zuigen van hun die aangeraakt zijn. Het is een kap die overvloot. Het is energie wat weggegeven moet worden. Wat gebruikt moet worden. En dat sommige mensen denken het te misbruiken. Zal dat achteraf ook wel de bedoeling geweest zijn? Ik doe gewoon alles open en bloot. Alles. Het is jouw karma, het is jouw vage vuur. Zodra je de dingen gaat misbruiken voor het kwaad en niet voor het goed. Als mensen maar niet bewust worden van uh, wat er, uh, wie ze zijn, wat er door ze heen gaat. Dan ga je ook niet om je heen kunnen kijken en, en zien wie echt is, wie real is. Dan ga je alleen maar verward raken door de praatjes die de mensen aan het uit... Een roeptoeter die van alles aan het geven is. Maar als je op hun acties gaat letten, op hun daden gaat letten, je gaat mee in de gevoelens, dan ga je dingen snappen. Als jij nog helder bent daarom. Dan moet je ook gewoon met de chakras aan de gang. Want pas als jij energie in je lichaam gaat activeren, begrijpen, ga je pas andere data en energie... In die aurafelden, in die chakras krijgen. En dan pas ga je het begrijpen. Pas als je het herkend hebt of geactiveerd hebt. Daarna pas die energie lopen. Kan je er dingen aan toevoegen. Maar als mensen de data, de incarnaties, de... Ja, je bent gewoon aan het evolueren. Maar uh, als je dat niet toelaat, daarmee niet kan resoneren, het wegdrukt. Mensen die in lage frequenties hangen, alleen maar boos en bang aan het doen zijn, gaan niks van dit binnenkrijgen. Mensen die hun geest maar niet aan het ontwikkelen zijn. Als jij iets niet weet, 
als je niet ergens geen besef van hebt, hoe kan je je aandacht erop richten dan? Ja, zo houden ze je aandacht wel gericht op hun, zodat jij niet zelf aan het zoeken bent. Je was toch wakker en was toch zelf onderzoek aan het doen? Waarom blijf je dan achter mensen aan, luister dan naar wat hun te vertellen hebben? En echt, er gaat iets gebeuren, er hangt echt iets in de lucht. Wie zich daar niet aan vast kan houden. Ik weet ook niet wat er in de lucht hangt, maar er hangt iets in de lucht. En dat gevoel is echt alsof... Dingen gaan nu zo snel. En wie zich daar niet aan vast kan houden, niet met die veranderingen meegaat. Mensen die zich gaan laten misleiden of uh, weer een of andere afleiding in laten zuigen. Die gaan verliezen waar ze in geloven. Daar gaat verandering in gebracht worden. En die, dat zijn mensen die kunnen weer opnieuw beginnen. En die gaan niet opnieuw beginnen. Je wordt dan gewoon erin gezogen. Er is niet opnieuw te beginnen. Zo proberen ze echt met twijfels en met list. Proberen ze het echt lastig bij de mensen te houden. Maken. Zodat ze gaan verliezen waar ze in geloven. Maar waarbij bij hun, waar de ziel in de geest echt geankerd zit, dan gaat het niet wegkomen. Maar ik zie om me heen, mensen zijn aan het opgeven. Mensen beginnen makkelijker te worden. Mensen beginnen een beetje helemaal mee te leren leven, dat dan dit het leven is ofzo. Maar zeker hun die jou, jouw boodschap proberen af te pakken, jouw kleine proberen te maken. Het is gewoon vasthouden. En je voelt zelf, iedereen die dit voelt, die voelt dat dingen, voor mij is het die ham, die echt twee meter verder weg voelt ofzo. En dat is wel iets wat, wat je vast moet houden en je, dat jullie niet dat allemaal aan het waarnemen zijn. Iedereen ontvangt die dingen. Dus je moet dat echt, moet je vasthouden en bij je blijven. Men, het is echt, ze zijn het aan het wegzuigen bij je, proberen het weg te kapen. Het is alsof ze God proberen te verstoppen of zo. De energie aan het tegenhouden zijn. Net als dat hoe ze de zon met al die chemtrails aan het tegenhouden zijn. Zo zijn ze dingen aan het tegenhouden of dingen aan het verstoppen. Dingen ergens voorhangen dat het minder zichtbaar wordt. Maar mensen die niet vast kunnen houden. Je gaat doorhebben dat mensen jou houden vast. Dat ze daarna willen schommelen. Je gaat doorhebben dat mensen jou twijfels willen brengen. Of jou een andere kijk op de wereld willen geven. Dat zijn de mensen waar je voor moet uitkijken nu. En ik weet niet hoe ik dat precies moet inkleuren. Dus ik zie dat maar symbolisch. Maar in het lichaam is echt het goed en het kwaad. Is echt met een strijd bezig. Door de gevoelens die bij je komen. Als jij denkt dat die gevoelens van jou zijn en niet snap. Dat die vibraties tot je komen. Dat jij met je gedachten... Ja, daar ligt de battle. Wie, wie kan die frequentie hoog houden? En wie laat zich meezuigen in alle gekkigheid en geeft het op? Echt, iedereen is nu al een jaar lang, altijd al, maar zeker dit laatste jaar, hun eigen bubbel aan het vullen. Met de emoties die ze eraan toevoegen. Dat mensen echt aan het zuigen zijn. Energie aan het kopen, terwijl ze het zelf niet doorhebben. Als energie aan het afgeven zijn, als een vieze magnetron. En dat je daarom echt, je kan beter alleen staan. Uniek zijn. De, de, de anderhalve meter, bij sommige mensen echt een tien meter van maken. Weten wie jou in jouw cirkeltje laat komen. En dat is hetzelfde als uh, op internet. Moet je echt weten in welke cirkeltjes jij je begeeft. En ze moeten echt gaan nadenken wat het uh, verschil is tussen goed en slecht. En uh, niet de vingers uh, door de vingers heen zien elke keer. Dingen gaan gewoon duidelijker worden en steeds duidelijker. Als jij aan de verkeerde kant staat, gaat het heel moeilijk worden voor je om nog naar de goede kant terug toe te komen. En echt al het gekopie. Je bent mij niet, hè. God heeft dit uitgekozen, niet jou. En je gaat zo meteen ook snappen waarom in ieder geval niet jou. Zo ben ik er ook wel klaar mee dat mensen maar uh, de informatie 
met mij dan bezig zijn. Met mijn ego of zo. Terwijl het gewoon gaat om het woord wat ik naar buiten toe geef. En dat woord is ook gewoon dat wat gekopieerd wordt. Hè? Waar copycats bij aan de haal gaan. Waar mensen het script gebruiken voor hun voortgang. Om op deze lijn te kunnen blijven. Het is niet voor niks hè, dat deze dingen bij mij mogen gebeuren. Mensen die maar niet snappen dat schizofenen met hunzelf praten. Dat ik mezelf ben. Dat dat heel lastig is. Want met wie moet ik praten? Dus heb ik dat daarboven gevonden. Praat dat tot mij. Mag ik dat uitspreken? Mensen die niet snappen dat dat denken en dat voelen jij niet bent. Dus dat je geprogrammeerd bent. Zo zijn een heleboel mensen geprogrammeerd in die matrix. Zo zijn er ook mensen die geprogrammeerd zijn door die God Source. Mensen die maar niet snappen aan het kunnen overgeven. Om dan in de negende hemel, de witte arena, de Akashic Records te komen. Daar boven te komen. Niet alleen door testen heen gaan, niet door een hele leerschool heen gaan. Niet door mijn hele eigen leven heen gaan. Gewoon zoveel informatie krijgt dat dat gewoon... Wat ik, dat heb ik dan, in 2019 krijg ik dat allemaal. In 2020 ben ik het tegen allemaal mensen aan het vertellen. Die doorhebben dat de tijd stilstaat, denken dat hun goed zijn. Niet bezig met karakters en persoonlijkheden. Omdat ik met de informatie bezig wou. Wat ik allemaal in het Engels heb tot, tot me gekregen, mee bezig ben geweest. En dat ook in het Nederlands wel doen. En de corona begint en er zijn overal Nederlanders bezig. Met van alles en nog wat, bewustzijn, platte aarde, noem maar op. Chakra's, weet Dat spreek ik allemaal uit. En wat gebeurt er in 2021? Die dingen die zijn ook echt allemaal aan het gebeuren. Ik zei toen al, ik, het, het klopt gewoon niet dat het nu in 2020 al gaat gebeuren. Mensen die eerst nog stoer doen, zogenaamd Ian is niet op level, denk 21 december is de laatste dag. Terwijl nog steeds toen ook, hoe ik het toen al zei, is nog steeds bezig. Zo gaat het nog steeds. Ja, zo zijn mensen voor hun gierige ego, voor hun verlangens de dingen aan het doen. Is dit nog steeds niet waar Ian bezig mee wil zijn of zo? Is dit wel hoe ik gevormd, gemaakt ben? Mensen die gaan zichzelf uitkiezen. Ik ben gekozen voor dit. Mensen die geloven van alles, omdat ze boeken hebben gelezen, documenten ingezien hebben, documentaires hebben gekeken, films, series. Een mening hebben gevormd, want daar waren ze het wel mee eens, daar zijn ze het niet mee eens. En, en zo uiteindelijk gewoon een hele mening aan het vormen zijn. Dingen gaan geloven, waarmee ze dat, wat, wat ze zelf tot zich hebben genomen. Dat wat is, bij mij is gekomen, ben ik niet zelf naar op zoek gegaan, hè. Wat bij mij is gebeurd, ben ik op zoek moeten gaan wat er precies met mij gebeurd is. Maar mensen die gaan doorhebben, er zijn mensen die al lang al doorhebben, dat je niet met Ian bezig moet zijn, want dit is al lang al niet meer Ian. En die hebben al lang al door wat hier wel zit. Tegelijkertijd hoef ik me niet anders te gedragen. Hoef, hoef ik niet bezig te zijn met hoe ik me ga gedragen. Flow ik gewoon. Daarom hoef ik me ook niet druk te maken over wat mensen vinden, wat ik op die camera aan het zeggen ben. Zullen mensen het alleen vreemd vinden dat ik het op camera doe? Maar ik spreek gewoon hoe ik met iedereen praat. Hè? Iedereen die mij echt kent, dit zijn gewoon dingen waar ik over praat, vinden mensen gekkigheid. Totdat ze zien van, hé, hey, corona is echt begonnen, iedereen loopt met mondmaskers op. Totdat ze zijn gaan zien, hé, hey, die frequenties, dit, dit, dit dat... Ja, dat het dan weer verder gaat. Zeker sinds het uit mijn dromen gehaald wordt en zo. Dat mensen dat dan willen zien als dromen. En dan even goed dingen zien gebeuren. En dan denk ik, ja, dromen, laten dingen zien. Uh, maar mensen die nog hoger gaan denken, al lang al doorhebben, begrijpen dat ze de informatie nodig hebben. Die weten precies hoe het zit. Ik snap niet dat hun de karma maar blijven opbouwen... En daarmee is het echt, ben je dan echt zo ongelovig en voor een instantie aan het werk? Of ben je echt zo evil, zo slecht? En alle twee is jouw karma, jouw vage vuur. 
Om mensen die hier tot realisaties aan het komen zijn. Dingen maar niet aan het inzien zijn. Je, hoeft niet eens, je zou er niet eens mee hoeven gaan in alle spirituele en alle dingen met de chakras en noem maar op. Ga dan maar gewoon zo meteen leren lopen, leren kruipen en weet ik het allemaal. Ga er dan allemaal maar op, op de start maken. Dat, dat gaat de massa moeten doen. Je kan daar een voorsprong in krijgen. Je kan wel luisteren naar alle afleiding misleiding die hier in 3D aan het gebeuren is. Met al controle op position. De crisisacteurs, de acteurs. Je zou mijn eerste kamerplaatje, al komt dat besef bij jou binnen. En jouw eerste kamerplaatje plak je daaraan toe. En iedereen gaat dat doen. Dan is echt zo, met, zo alles opgeruimd. En dan kunnen de mensen echt wakker worden en voorbereiden voor wat komen gaat. Niet de afleiding, geest verlagend, ziel weg, weg verstoppen. Zodat mensen niet erbij komen. En mensen alleen maar agressief en boos maken, demonen erin stoppen. Mensen laten zich alleen maar afleiden door gekte. En daardoor zien hun zien niet wat speelt, wat is. Maar ja, iedereen is ook ongelovig en totaal niet verdiept in het bewustzijn. En de mensen in mijn directe omgeving. Sommigen ja, laten wel vaccineren, gaan mee met gekkigheid. Moet ik maar gewoon loslaten. Hun hebben losgelaten dat ik juist aan de andere kant sta. De hun hebben niet door dat dit de goede kant is. Ja, uiteindelijk is het gewoon hun emoties. zijn niks aan het vormen. Manifesteren gewoon niks. Dus uh, doe ik dat dan wel voor ze. Daar waar ik van hou. Maar de mensen die in mijn omgeving. Die niet met de vaccinaties bezig zijn. En sommigen die echt gewoon ook niet mondkapjes dragen. Anderen die het dan maar minimaal doen. Want ze moeten uh, willen hun werk houden. Of uh, hebben geen zin in onzin in de supermarkt. Maar blijf er wel weg en zien gewoon. Al die gekkigheid die nu bezig is. Als jij niet met die gekkigheid en niet bang doet. Is de wereld alleen maar mooier aan het worden. Daar waar jouw verlangens. Niet je gierige, maar de verlangens van je ziel. Dat wat die willen. Daar waar je blij van wordt. Mensen die wel de frequentie hoog houden. Zien gewoon. Dat alles aan het gebeuren is wat ze willen. Zolang ze zich maar niet focussen op wat ze niet willen. En niet met de gekkigheid meegaan. Nou, mensen gaan met de gekkigheid mee. Gaan er een heleboel dingen over nadenken. Dingen voelen en allemaal meningen vormen. Laten afleiden. Weg van de godsons. Weg van ascensie. En zijn allemaal de boot aan het missen. Zijn zelfs hun energie al aan het afgeven. Gaan ze meteen door dit hele corona. Gaan ze allemaal een jaar eerder dood. Als het niet veel eerder komt. En zo meteen wel naar het nieuwe toe. Nu mensen die al extra koffers inpakken voor vakantie. Die je denkt, waar heb je zoveel dingen voor nodig? Je gaat niks mogen meenemen. Je gaat je geld niet mogen meenemen. Je gaat je auto niet mogen meenemen. Je gaat niks mogen meenemen. En als je daar ook komt, is alles daar voor je in, in tien, in honderd fout. Je gaat daar niet komen als je alleen maar gierig verlangens bezig bent en jouw god geld is, jouw god goud is. Alles waar dat 3D waar je mee bezig bent. Is leuk om nu te hebben en nu zou je het nodig hebben totdat tot we daarheen gaan. Maar uh, de houvast, het niet los kunnen laten, het bang voor veranderingen en zo. Er hangt echt iets in de lucht en dat gaat gewoon de gevoelens bij mensen versterken. En hun die niet te veel in emoties hangen. Die gaan echt. Waar jouw hoofd aan het denken was. En waar de gevoelens aan het voelen waren. Dat gaat omdraaien nu. De gevoelens gaan zo sterk worden. Hoe, hoe scherper jouw geest is. Want nu gaat je geest het moeten doen met je gevoelens. Wie heeft zijn frequentie hoog? Wie heeft hem laag? Dus wie laat zich opliften? En wie gaat zichzelf gek laten maken? Als vrouwen alleen maar met het denken bezig zijn. En mannen alleen maar met de gevoelens bezig zijn. Ja, dan uh, zijn de mannen energieën bij de vrouwen aan de opperhand. En zijn bij de mannen de vrouwen energie aan het winnen. En mensen die maar niet snappen dat ze de dingen moeten balanceren. Dat ze de dingen moeten zinken. Dat ze de dingen moeten zinken. 
Daardoor zijn mensen zichzelf helemaal gek aan het maken en snappen ze de dingen maar niet. Ja, nou als jij een man bent en nu met die vrouwelijke energie er bezig bent. Ik zal maar uitkijken dat die dingen niet naar je hormonen overslaan. En uh, over twee, uh, wanneer de storm klaar is, jij in één keer denkt van wow, ik heb allemaal gay dingen gedaan. <laughs> mensen moeten echt gaan nadenken, die storm die bezig is, is ook de storm tussen jouw gevoelens... In jouw gedachtes is ook de storm tussen je linker en je rechter hersenhelft. En die storm daar ook, die is aan het winnen. Je hele, die hele linker, uh, je oog, die hekt alles waar je naar aan het kijken bent. Mensen gaan nu de gevoelens daaraan toestoppen. Heb je je laten misleiden, afleiden? Ben je met de gekkigheid meegedaan? Gegaan. Ga je dus nu echt de drama en de depressie en de angst in? Of ben je wakker? Ben je echt wakker? Niet jezelf wappie aan het noemen en zo. Zelf aan het onderzoeken doen. Snap wat propaganda programmering. Indoctinatie is. En dat je dat niet alleen ziet. Daar al uh, op tv en in de politiek. Maar dat je het overal gaat zien. Mensen die maar niet snappen dat Jeanette Osselbaard precies dat is. Ja, mensen laten zich maar met de emoties bespelen. Zijn daardoor gewoon niet echt wakker aan het worden. Krijg, worden gewoon vormingen worden dus gegeven in de gedachten. Mensen gaan daar meningen over hebben. Ondertussen zijn ze het hard. Een soort van de dingen maar aan het accepteren. En is er niks veranderd. Van die ontwortelde mensen. Met trauma's in het hart. Helemaal in de war. Helemaal blij aan het doen zijn. Naar controlled opposition. Dus in illusies hangen. Maar zogenaamd wel op Atlantis geweest zijn. Mensen die niet hun schaduwwerk aan het doen zijn. Maar allemaal extra schaduws eraan toevoegen. Sommige mensen zijn net als slakken als je ze niet dood wil maken en over de schutting heen gooien. Ze komen elke keer weer terug. Maar ik begin wel echt teleurgesteld te raken in de mensen. Die maar niet doorhebben alle poppenkast die er gebeurt door Ian. Door die hogere energie hier bij mij komen en al die veranderingen elke keer brengen. Die hele streamwereld, alle gekkigheid. Mensen die uh, denken dat andere mensen daarvoor gezorgd hebben. Niet doorhebben dat er overal maar gecopycat wordt. Mensen die niet doorhebben hoe zwart mensen hun hart zijn. Wanneer... Uh... Ja, mensen zien de copycats niet. Dus dan de verdediging daarvan snappen de mensen ook niet. Mensen zijn echt in die consciousness reversal en het is steeds erger aan het worden. Het gaat steeds sneller ook. Mensen die hier niet aan vast kunnen houden, die gaan het echt verliezen. Het is echt alsof de tijd weer loopt, maar echt met een kick-off. Dus nu uh, spint hij eventjes wat sneller. Dus nu is het echt weer... Uh... Er wordt weer meegekeken ofzo. Er hoeft niet alleen maar meegekeken te worden via mensen. Ze denken dingen te verstoppen, maar dat werkt gewoon niet. Omdat er vanaf hier gekeken wordt, vanaf boven, is dat die storing... Daar wordt gewoon wrijving en frictie opgezet of zo, waardoor het ook weer zichtbaar is. En, en zo gaan voor steeds meer mensen, zal het duidelijk worden. Vraag ik me wel af of, of de gevaccineerden de dingen nog wel door gaan hebben. Maar hun die denken wakker te zijn... Die gaan het allemaal doorhebben. Alles, dat het, voor mij is het zo duidelijk, dat het wordt steeds gekker. Maar het gaat echt gewoon... Het zal belachelijk worden. En ik zei elke keer al, je moet niet aan uh, dingen komen waar je duizelig van wordt. Je moet niet vastpakken wat heet is. En ze hebben genoeg kansen gekregen om... Uh, ja, wat hebben dat je echt bent. Maar het gaat erom wat je aan het verspreiden bent. Dus daar waar je mee bezig bent, mensen die uh, maar niet inzien welke spelletjes gespeeld worden. Mensen die niet echt energieën kunnen lezen. Mensen die heel uh, verkeerd denkbeeld hebben door de andere mensen die, die dat aan het vormen zijn bij ze. Sommige mensen die gaan echt dalen in het bewustzijn. Sommige mensen die gaan denk deze maand echt een boost hebben met de gevoelens die erop komen. 
Als ze niet verdwaald zijn in het emotieveld of de emoties nog hebben en niet uh, eruit gevaccineerd zijn. Gaat er nu misschien wel een groep wakker worden die voor de massa nog wakker gaat worden. En dat zijn mensen die niet in alle gekkigheid zijn meegegaan en ook niet van plan zijn om alle gekkigheid mee te gaan. Maar wel de mondmaskers zo meteen af gaan houden en ook echt die vaccinaties niet gaan nemen. Dus daarom, en, en misschien gaan sommigen wel naar demo's en zo, maar die gaan meteen de negativiteit, de gekkigheid, gaan ze allemaal doorhebben. Mensen kunnen wel beter echt uh, tandje omhoog gaan, serieuzer gaan zijn. Erkenningen gaan geven, daar waar het hoort, voordat mensen gaan zien waar het vandaan komt. Voor mij en degene die met me meekijken, is het gewoon echt grappig aan het worden. Zeker hoe je ziet hoe Amita dan zich weer gedraagt. Met al die gekkigheid die erbij komt, wat er allemaal omheen hangt. En uh, als je dan bij de alternatieve eenheden kijkt, hebben ze ze gewoon allemaal bij elkaar gegooid. Ik weet niet, hoeven alleen nog maar Chris en Bastiaan erbij, is het gewoon weer compleet. En dat zou het een stuk makkelijker maken voor uh, zo'n Bridget en Ari en uh, alles wat er omheen hangt. Wat overal maar leuk moet doen. Al de aanhangen van Inge die flesjes olie aan het kopen is en zo. Als dat gewoon allemaal onder één centrum is. Voor iedereen is het toch wel, of degene die het zien is het al lang wel duidelijk. En degene die het allemaal toch maar niet willen zien. En jullie met jullie spelletjes, misleiding en afleiding. Geloven ze het toch wel. Het maakt het niet uit of jullie verspreid gaan zitten doen alsof jullie allemaal ruzie hebben. Ik kan ook gewoon Harry B overal weer leuk aanschuiven, de vijfde of zesde camera vullen en aan de kant wanneer er iemand komt die wat te melden heeft. Zo kan iedereen gewoon weer leuk erbij komen en doe dan ook gewoon uh, Piet weer erbij. Hup, zero zero is dan ook wel leuk voor Bravo. Gewoon lekker weer met z'n allen gezellig. Dat is toch allemaal nep. Dat hele team effort, dat hebben jullie verraden. Kunnen jullie net zo goed weer met z'n allen leuk gaan doen. Laat jullie die André van Verzet ook weer uit twee minuten in van twee uur herhalen. Dan mag Willy af en toe. Laat Willy een keer als Gargamel komen. Is ook leuk. En gezellig, Juriaan ook gewoon erbij. Die man die kan vette onderzoeken doen. Kijk, wie weet wat hij allemaal naar boven kan halen voor jullie. Anders uh, nemen jullie gewoon even allemaal contact hebben met John Wick. Die weet precies hoe het werkt allemaal. Dan uh, contacten jullie allemaal aan elkaar. En dan gaat hij zorgen dat het allemaal één wordt. Hè? Jullie kunnen gewoon allemaal bij elkaar hoor. Uh, ik weet het niet. Op die manier wordt het tenminste duidelijk wie er echt solo is. Wie het echt alleen moet doen. Dan hoeven jullie ook niet meer, dan hoeven die 50 plus accountjes en al dat fake wat er omheen zit om de boel te sturen. Jullie tweede accountje of jullie derde accountje waar jullie de boel mee aan het aanmoedigen zijn. Dan kunnen jullie het aan gewoon houden. Neem gewoon Studio New Earth, doe dat ook gewoon erbij. Dutch Matrix, Hup, met z'n allen onder één hoedje. En dan merken jullie gewoon de, de Facebook pagina's aan als... Uh, Overheidsinstanties. Mensen zijn toch blind. Hebben ze het er niet door. Maar blijft mensen. Die blijven maar lekker leugens vertellen over Ian. Die gaan maar lekker de soevereinen slecht maken. Er wordt weer meegekeken. De tijd die loopt weer. Mensen gaan uh, groeien in bewustzijn in een vorm. Dat de gedachten en de gevoelens. Dat daar een omkeer of zo in gaat komen. Hun die dat één hebben gemaakt, gaan een baas zijn erin en meteen alles snappen. Die gaan helemaal vorm kunnen geven. Omdat de vibraties en de frequenties ook uh, andersom gaat. En wie dat samen kan doen, motie kan geven aan zijn emoties. Via de frequenties en zijn gedachten. Zo gaat in ieder geval, gaan er bij meerdere mensen besef komen. Bij meerdere mensen gaat besef komen.